Chicken. Welcome back. Welcome back. Good evening. How are you? It's Friday. How do you feel? Happy. Happy. All right. All right. Welcome back. Hello, Oscar. Hello, Oriel. Hello, Veronica, Virginia. Odette, welcome. Rosemary, Norma, Paola, Joaquin, welcome, welcome. Angelica, Tomas, Moises, Miriam, Saul, welcome back, welcome back. Patricia, Rene, William, Ruben, welcome, oh, welcome. Nuria, welcome. Roberto, how are you today? Okay. Good evening. Good night. Excellent, excellent. Good night. It's Friday. Good night. Good night. Good, Good, evening. Good 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 evening, teacher. How are you today? Are you ready for your Thank English you. class? Oh, so. I like that. I like that. I like that. All right, ladies and gentlemen, we're going to go ahead and get started. I would like for us to look at Hi. the first activity. For the first activity, we're going to be looking at section number two. Two in yesterday's class. Excuse me, teacher. Hi, Thomas. Pido, per eh, pido permiso porque estoy trabajando y solo voy a tener el sonido y la cámara apagada porque estoy eh, haciendo eh, uñas acrílicas. Permiso ah. por eso. Ah, ok. No puede tener la cámara encendida porque está trabajando. Yeah, mm -hmm. sí. Oh, ok, ok. Comprendo, comprendo. Pero voy a estar escuchando entonces nada más. Okay, muchas gracias, Tomasa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hi. Okay, guys, we're going to go ahead and take a look, look at the first activity, which is section number 2.3. This and these. This and these. Section 2.3. This and these. Are you ready? Are you ready? Well, yes, we yes. are. Yes, all right. Yeah, okay. all right, all right. Yes, I, like ready. I, like all right. I would like for you to look at the image and practice. Hi, everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Oh, uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object near you. Number two, you're going to use these, that spell out T H E S E. Whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object, 
but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? Their earrings mm -hmm. or their cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? Their keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers three, four, five, and six. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. All right, guys. So in this activity, what we understand is that if you are using a singular noun, we use this for singular means only one noun, one subject. We use these for plural nouns, two or more nouns. We use these. Any questions? Any questions? No. No. All right, all right. So for singular noun, what do you use? What do you use for singular this, noun? This. this. And for plural noun, what do you use? This. 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 All right. So for the next activity, what I would like for us to do is take a look at the next section, which is the knowledge check. We're gonna be working from section number 2.4, knowledge check, 2.4, knowledge check, right here from this section. Now, in this activity, what you're going to do is you're going to look at the images below and form the correct questions or answer. For example, number one is he, plural. So I say, what, what are these? This, this, plural. This, they, they are this. Yes, yeah, some estos. Con las llaves. That's right. So you're going to do exercise two, CD player. Three, four, watch, cell phone, and six, sunglasses. 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 Right. Okay. So I want you to work in pairs and compare and answer. And then we're going to work together and review. Are you ready? Yes. Yeah, we're ready. yes. All right. You will have five minutes. To practice in pairs, five minutes, and then we're gonna check together. Ready? Let's go. Okay. Okay. Hola, good, good night, compañeros. Este sí, ya la hice, me quedó cool. Este, de hecho, el que me está complicando es la que está. Me tengo que meterme. Sí, ¿Ah? okay. Está metiendo no. a otro. No. Es Hola. que me están diciendo que tengo que ingresar a la clase. Qué raro. Uh -huh. Solo estamos nosotros tres. Sí, solo nosotros tres. Me imagino que ha de faltar alguien más. No, no, porque dijo pareja, pero nos metió a tres. Solo quiero ver si puede entrar a la plataforma, porque estoy desde el teléfono. Uh, ok. 
2.4 dijo, ¿verdad? Ok. Ahí. Eh, no sé si quizás se salió el compañero o no. En decoración, las fichas. Es que yo creo que cuando uno se mete a Google, por ejemplo, lo saca Zoom. Lo saca Zoom. Ok. Pero aquí tenemos para verificar, ¿verdad? El, el, el dos no. punto, ese que es Guadice, what, what ¿verdad? En este caso, ¿cómo sería el 2? Me imagino que sería It's a CD player, ¿verdad? Que sería el que, el que tendríamos que poner como, como contestación, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, quiero ver. Sí, correcto. Yo creo que ya se activó alguien, ¿no? No. Ahorita vamos a ver aquí. Correcto. Y el 3, eh, compañera... Eh, sería ok para mí que sería are these what what are these verdad what are sí. these sí. they are backpacks que son como maletines verdad sí ok el 4 sería what this eh, en este caso serían los el reloj it's a watch verdad sí ok y el 5 sería, what is this? Sí. Con esta respuesta dice, it's a cell phone, que sería el, el, la imagen, ¿verdad? El 6, compañera. Eh, sería la primera. They are sunglasses. Television. Que sería los, los lentes. <risa> los, ok. Esos 6 serían nada más. Sí. Quiero ver, sí. ¿Verdad que sí? Usted contestó correctamente, me imagino. Sí, ya, ya lo contesté. Está. Ajá. Ya habíamos contestado. Entonces sería, what's this? Eh, it's CD players. Si quiere, sí. sigue usted la tres y así vamos salta, saltando. Ok. Eh, la tres sería, uh -huh. what are these? Y la respuesta sería, they are para Backpacks. Correcto, entonces la 4 sería eh, What this eh, sería eh, It's a watch, eh, si no me equivoco. La 5 sí. sería What is this? Uh -huh. Y la respuesta It's a self. Ok, para terminar con la 6 la sería What are this? Eh, donde sería They are, they are sunglasses, ¿verdad? Eso sí. sería, ¿verdad? Y el compañero ya no ingresó. Entonces, oh, quizás, yeah. era, quizás era quizás en pareja, dijo él, ¿verdad? Que es lo que entendí. Sí, tal vez cuando volvió a entrar lo pusieron en otro grupo. En otro grupo. Por eso quizás le, le salía el, a él eso. Sí. Entonces, esa sería en las seis. Eh, Rosemary, ¿eh? ¿verdad? Sí. Ok, entonces uh -huh. quiero ver nuevamente para verificar. Es, eh, la primera ya estaba contestada, que es The Arcade, los, eh, las llaves. Eh, el otro era que son estos, las llaves. El dos que es CD Player. O sea, ahí se basa uno por los números, ¿verdad? De, de los dibujos. Sí. Correcto, ¿verdad? Ok. Entonces eso sería... Estamos nítidos en eso. Sí, estamos bien. ¿Y las demás todo bien? ¿Complementó? Sí. Sí, ya tengo la semana uno y dos. Ya está complementada. Sí. Siempre bueno, a mí me recomendaron por alguien que está ah, adelantadito de nosotros, ah, que siempre es bueno adelantar las tareas por eso, porque después se nos satura. Sí. Entonces, es bueno comenzar desde ya, vaya, como ahorita vamos apenas en el uno y el dos, ¿verdad? Que tenemos que terminar, eh, si ya terminó el 2, eh, les recomiendo eh, seguir viendo el 3 ya, para empezar a refrescar, porque nos vamos a saturar, porque dejan bastantes tareas. Sí, sí, eso me he dado cuenta. 
Sí, entonces sería lo más recomendado. Y a ver qué tal. Vamos a esperar pues que nos que nos llamen de regreso al, a la clase para ver y todo está bien. Gracias a Dios. Sí, usted, todo ya aprendi, usted ya aprendió a ver los eh, cómo van los parámetros suyos de la dinámica de, de, de cuántos puntos lleva. Ah, sí, en progreso. Uh -huh. Ok. Ok. Entonces esperemos y a ver qué tal. Primero Dios, todo nos vaya bien. Sí. Si quieren nos anexamos al grupo, creo que aquí se puede anexar ya. ¿verdad? Aquí creo que. Aquí donde dice salir de sala nos regresaría de un solo al. Sí, yo creo que sí. Probamos para ver, para que así ya para hablar con el teacher que ya terminamos nosotros. Sí, hagamos okay. eso. Okay. Un gusto, Mary. Un gusto, William. Gracias. Salir de la sala de grupo pequeño. Muy bien. All right, is everybody finished? <laughs> okay. All right, bye, let's, bye, check. let's check. Okay, let's look okay. at the first one, number one. <coughs> number mm -hmm. one, Roberto. Hello. Number one. Number one, okay, teacher. Number one or number two? Number two. Number two, what's, it, what's this? It's a CD player. It's a CD player. Excellent, number two, William. Uh, number two or three? Hello? Uh, three, sorry, three. Three. Uh, sería, uh, in este caso, what are these? Uh, what, what are these? What are these? Uh huh. Uh, they're backpacks. They are backpacks. Perfect. Number four, Sandra. It's a watch. It's a watch. Excellent. Number five, Miriam. Okay. All right, number five. Okay. What is this? What is this? Cell phone. It's a cell phone. All right, thank you. Yes, Robert, what is your question? Oh, no, okay. No, no, no. The, the pronunciation is, is this wrong? It, it is or it is? Oh, it's uh, it's, uh, and it's, it is. Oh, number four. Number four. Uh, it's a watch. What's it's, this? It, What's okay. this? It's um, a watch. Uh, you want to say it is? <laughs> ah, it is a watch. Ah, it, no, no, no. It, it's, it's a watch. It's, it's a watch. Okay. A watch. Thank uh -huh. you. Thank you. All right. Number five. What is this? It's a cell phone. Number six. What are these? What are these? They're what, what sunglasses. They are sunglasses. They are sunglasses. They sunglasses. They're sunglasses. Perfect. All right. All right. Any questions? Hey. No, teacher. Thank you. Okay. Good. Good. Now we're going to go to section number 2.5. Yes and no, where questions with be verb. Okay. Yes. Can everybody no, hear? Where questions would be. Yes. Start by listening to a quick audio program, which illustrates how this topic is used. 
Oh no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Group to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So, verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is uh, this or these. So, let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is this your wallet. These. We have the verb to be. In this case, happens to be is. And then we're going to use this. The complement is your wallet. your wallet. And then, of course, we put a question mark there. Um, the other example that you see on the screen are these your keys? Uh, we have a verb to be. Are these your keys? Your keys. And of course, we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this uh, your cell phone? Question mark at the end. Are these your things? Things. In order to answer this type of questions, you're typically going to answer with yes, it is, no, it's not. If it's plural, for example, yes, they are, no, they're not. Now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who what, when, where, how, why are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at um, the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet. So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement wallet. And of course, we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry. Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions and WH questions. 
you should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become for you. Where are you? All right, all right. All right. Now, let's look at the first example. What is the first example? If I say to you, mm -hmm. is your name Mario? Te llamas Mario? Is your name Mario? No, I mean. Are these your keys? Con estas tus llaves? Not really. Is this yes. your car? Es tu carro? Is this your mom? Es tu mama? Are these your brothers? Son tus hermanos? Brothers. Brothers. All right. So for this activity, I would like for you to come over here. This year, this. Huh? I want you to come over here where it says yeah. discussion forum. And I want you to give me five okay. examples. Five examples with this. Five examples with this and five examples with these. Any questions? Any questions? Any questions? Five examples with this and five examples with these. All right, we're going to change partners. Ready, let's go. Le tiene que dar ingresar al botoncito que dice entrar o ingresar o join. El botoncito que le aparece en el centro. ¿Lo puede ver? El que dice join o el que dice entrar. Ese botoncito le tiene que dar. Thank you. Hola, buenas noches. Buenas noches.
mezcla. Uh, ok, guys, ya terminaron o necesitan más tiempo. Hola, hola. Oscar, eh, veo que está hablando, pero no se le escucha. Ok, ¿ya terminaron o necesitan más tiempo? Más tiempo. Okay. Sí, más tiempo. Ok, ok. Dame un segundo, solo voy a regresarlos y de ahí los voy a volver a poner en su mismo grupo. Yo lo envié si no, no se me guardaba. Eh, no, vamos a darle más tiempo porque no han terminado todos. Les vamos a dar más tiempo. Eh, solo quería hacer un census para ver si ya habían terminado, pero veo que la mayoría no ha terminado. Así que vamos a trabajar, cambiar de grupo y vamos a darle cinco minutos más. Cinco minutos más. Tiene que darle el botoncito que dice ingresar, entrar, join. Are this uno sería are this vea sí are this eh, qué le ponemos este cars eh, sí puede ser las llaves del carro keys car o case car eh, pero case sería case Car. car. O sería car case. Sí, también puede ser de las dos formas, creo yo. Creo que es car case. Ah, ajá. Car case. O mejor solo pongámosle son estas tus llaves nada más. <risa> vaya, ajá. <risa> pues si no vaya a ser. Vaya, R, R, this. Sería dos, sería R. This eh, pens, lápices, ¿verdad? Son estos, your, your pens sería, your, I are your case, your case, your sí. pens, your pens, your pens, uh, brothers ¿verdad? puede ser también, are these no. your brothers? Brothers, ah, sí, ¿verdad? Mm -hmm. Are these your brothers? Your brothers. Brothers. Eh, cuatro. Are, are these your parents, Bea? Sí, ajá. Uh -huh. Your parents. Este y el cinco are these cuál podríamos poner your qué espéreme your eh... or, orange orange oranges naranjas uh -huh. ¿Eh? okay orange oranges así okay entonces sería are these your keys are these your pens 
Are these your brothers? Are these your parents? Are these your oranges? Sí. ¿Está bien? Sí, Le doy a enviar. Le sí. doy a enviar. Ok. Ah, pero aquí la publicación me faltó el título. Sí. Ok. El título es este... Question. Sí. Question with B. Question. With B. Espérame, quiero ver, aquí estamos. Eh, with B, vea. Sí. Espérame. With B. Eh, solo le puse cuestión. Pero bueno. Así es. Sí. Va, ok. Hoy sí. Ya lo vamos Ay. a enviar. Ya lo enviamos. Ok, ahí está. Ya lo pegó a la plataforma, sí. Sí, ya, sí, ya, ya, ya está en la plataforma. ¿Con cuál empieza, doctora? Este, el de nosotros. Ajá. Pero me is this your wallet? Pero me le digo, esta. Uh, no me parece. Pero me quiero ver. Is this your pencil? Estos son los anteriores. Is this your wallet? Is this your soap? Are these your shoes? Es que no. como los demás compañeros ya pegaron también, ya, ya no nos encontramos. Sí, pero, pero me voy, a, voy a, a, a pasarme de una a otra. Quiero ver 2.5, luego la 2.6 para, para que aparezca. Porque a veces eso también pasa. Sí, no ha cargado. Ajá. Sí, pero me quiero ver. Pero, ah, sí, aquí está. Are these your keys? Are these your pens? Are these your brothers? Are these your parents? Are these your orange? ¿Ya está ahí? Hola. Comienza con el are these. Are these sí. your... Are these your, your, your... Este, pero ya le digo cuál es. Ese es, aquí dice... Pero ya le digo dónde está. Ya me había visto ahí. Este, are these your... Bueno. Es que se me corre esta cosa. Pero me ya le digo. Are, are these your keys con las llaves? Sí. Son estas Ay. tus llaves. Sí. Con ese comienza. Are these your pens? Are these your brothers? Sí, ya. Uh -huh. Va, y el otro que habíamos hecho is this. Es, creo que. Is this your pencil? No. Creo que este es. Hay uno este. que dice, is this your pencil? Is eh, this your dress? Pero este, 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 ¿cómo se llama? No, no, no es este. Quiero ver. Y este es el de nosotros, que, que habíamos hecho. Is this your pencil? Is this your dress? Is this your cell phone? Is this your camera? Is the opposite? Ah, pues sí, este es el que hicimos con el otro grupo. Ah, uh -huh. bye. Uh -huh. okay. Ya estamos ahí. Hola, compañeros, ya terminaron ustedes. Sí, sí. En el cuadrito con los All right, all right. Let's check. Let me have one example, please. Mm -hmm. One example. William. It's a sugar. What? Okay, is this sugar? Very good. Another example. Yo. Yo. Okay. 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 Is this uh, your laptop? Is this your laptop? Excellent. Another example. This is your computer. Is this your computer? Very good. Is this the your car? computer? Is this your car? Good. Another example. This is your phone. Is this your phone? Oh. Good job. Another example. Are, they, are there your sunglasses? 
are these are your, your, your are sun. these your are these sunglasses good job your sunglasses sunglasses okay. um, all right okay. awesome awesome it is are your pencil is this your pencil very good now we're going to look at section 2.7 knowledge check 2.7 knowledge check complete the conversations and select the correct answer for each sentence or question Teacher. so we're going to be work yes excuse me ya había pasado lista uh no no okay eh, ya okay. ya pasamos la lista sí con los que están participando o sea, sí, con los... okay, okay. 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 Yo no había podido explicación hasta ahorita que pude entrar. Ok, gracias Nelson, thank you. Bueno, sí, me dijo que... All right, ready, let's go. <risa> ok. Y ahora. Hola. Hola, Hola William. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está René, Virginia? Bien. Bien. ¿Cuál sería la que vamos a practicar, perdón? La 2.7. 2.7, veamos la 2.7. Ah, ok, aquí está. Ya lo vi. Ok, es para complementar, ¿verdad? Sí. La número okay. uno sería... Is this your umbrella? Eh, no, it is not. La número ah, dos. Sería, sería is this. La número dos sería, are this your case? Yes, they are, thanks. ¿Verdad? Sí. Yeah. La número tres sería, we are, where are my glasses? Where, where are, ajá. Where are. Uh -huh. They are on the table. Ok, y la número cuatro sería. Sí. Sería, is this, my... Is this my, my pen? No, it's no, it's, it's my. Sí. Eh, aquí Correcto. sí me quedé, me quedé un poco confundido. ¿Por qué ¿Por significa? Qué? Eh, it's my, ¿qué significa? Es mío. Mío. No, porque es mío. porque dice no, no dice no, no this. ¿Por qué dice así? No, it's no, y después dice it's my. Es que la pregunta es. Este es mi. Ah, este es mi es lapicero. Mi, mi lapicero dice, no, eso no, no, no es. No, no, eso es, es mío. mío. Dice. Ah, ok. Ok. Sí. Ok. Sería. ¿Cuál sería la siguiente? Ahí eso terminamos. Sí. Ahí, ¿verdad? Sí, hey, ¿Estamos sí, bien? Estamos sí. bien. Todo bien. Pero bueno. Oh, eso era buenas todo. noches, Saúl. Sí, ¿verdad? Entonces ahí sería solamente era de, de, de complementarles, ¿no? Where para, para seguir, ¿verdad? Sí, solamente eso. Ok, ok, ok. Está muy bien, pues entonces. Eh, eh, ya terminaron todos los. los yo, dos yo ya toqué ya. Los, los, los dos, la sección uno y dos. Uh -huh, por como Igual no. yo, yo pensaba que hoy íbamos a comenzar con, con la sección 3. Pues no, es eh, la vamos otra a terminar, otra pero sí es bueno que vayamos adelantando por cómo es el tipo de tareas. Es mejor que vayamos le leyéndolo y haciendo lo que podamos. Sí. Me debes ahí a tiempo, lo que entendamos es que hacerlo para que ya la clase sea más suave. Sí, sí para sí, sentir sí. Más, más tranquilo. Yo, por ejemplo, bueno. en el ejercicio anterior, eh, yo solo hice cinco ejemplos. Y el teacher ahí, ahí nos pidió un grupo ahorita, cinco de cada uno. Pues, cinco de cada uno, ah, y yo no lo había hecho. Uh -huh. Yo solo hice cinco, los mandé en la plataforma y ya. Uh -huh. eh, eso lo revisa él, pero en verdad los que revisa Insafor son los que llenamos aquí así. Esos son los que cuentan. Bueno, él sí lo deja, pero lo revisa, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero en verdad los que van a, a dándonos puntos o notas son los que vienen aquí en el, en el siguiente, después del video. Pero en, sí, sí, pero en la plataforma, si te fijas en la plataforma, eh, le das el clic en progreso para ver cómo vas uh -huh. y ahí se ve realmente cómo vas. Cómo vas, ajá, directamente. Por eso es que es bueno ir adelantando, porque la cuestión es eh, no ir 
al día, cuando dio al día, de que esperar que él esté dando la clase para poder llenar, porque si no, nos vamos a cargar de bastante tarea. Exacto. Bueno, eh, ahí va a estar difícil. Entonces, así es, y Saúl se nos fue. Es que está lloviendo, Quizás Ajá. le salió la ventanita para salir. ¿Todavía no? No. ¿Todavía no? no, ahí está. Ahí está, ¿verdad? Todavía con nosotros, Saúl. Sí, entonces sí es de ver eso, la verdad. De estar adelantando. Porque yo voy a empezar ya de mañana a adelantar el 3, la verdad. No, <risa> para el lunes que... estar ya más o menos conectado. Sí. Uh -huh. Para el lunes estar un poquito sabedor. Porque yo creo que hoy tendrían que terminar hasta el 2.1 todo el completo de ellos. Okay. 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 Y ya la clase ya casi termina. Ya van a ser las nueve. Sí, es que las diez, las diez. Las diez, perdón. Sí. Es que no, entonces nos va a dejar lo otro que nosotros lo hagamos. Eso es lo que, que ya lo hicimos. Exacto. Que ya lo hicimos. Entonces, porque eso va, quizás... va a hacer. Y el lunes arrancamos con lo otro. No creo que quede tiempo para un repaso. Ajá, exacto, porque después ah, de... Este programa dura un mes, ¿verdad? Después del 1, 2, el 3, 4, el 4, 5, creo que viene el examen. A la tercera semana creo que es que viene incluido ahí el examen. Sí, de hecho, la mandado. otra semana creo que tendríamos examen ya. Sí, yo creo que viene de todo esto, de todo lo que hemos visto desde el 1 hasta donde vamos a parar para el examen. Creo que es el 4 punto o si no el 5. La semana 2 es completar sección 3 y examen intermedio. Ahí sería. La otra semana. O sea, que esta semana que viene. Sí. Hay y la que semana 3 vamos con la sección 4 y el 50% de la 5. Y la semana 4 terminamos con la sección 5 y el examen final. Examen final. Wow. Y ahí ya, ya solo nos van a faltar 14 meses para terminar. <risa> nada más. <risa> casi nada. Casi nada. Lo, pues sí, lo que ahorita estamos viendo más que todo son quizás pronunciación, cómo hacer preguntas y todo, pero ya después creo que nos van a poner más a hablar. Me imagino que hay algo difícil porque yo todavía hay, pa... hay que practicar. Hay palabras que yo todavía no nulo y les voy a pedir de favor si ustedes conocen de alguna app o algo que sea bueno para empezar a practicar un poco las palabras. Duolingo. Así me dijeron que Duolingo es bueno, ¿verdad? Ajá. Pero sí, es porque la, la idea es empezar a practicar sí, bastantes sí. palabras que también, vaya, vi un compañero que se equivocó por algún significado de algún, de alguna, de algún sí. objeto. Y Cabal. es por eso, porque como no tenemos un entendimiento de cómo se pronuncia o cómo se escribe, eh, ahí, por eso es mejor tener una, un Yo soporte. Hablaba con, hablaba con Gil, ¿verdad? Ah, sí. eh, en, una, en uno de los ejercicios uno le pone lo que está este, viendo, escuchando y entendiendo. Uh -huh. Yo le puse bolso, wallet, billetera, uh -huh. cartera, lo que sea. Pero cuando le di el audio para escuchar lo que yo había hecho, escrito, decía PURSE. PURSE, ajá. Uh -huh. Es que, es que ah, vale. eh, vaya, yo no sabía que PURSE también significaba bolso. Entonces, uno, uno se, se basa por lo que... Ha, Sí, un poquito. Pero eso es lo bueno, vamos a, expandiendo el vocabulario, entendiendo y aprendiendo. Exacto, sí, porque hay sí y, y como hay palabras también similares, ¿verdad? Que uno tiene que tener cuidado con, por la ah, misma pronunciación. Sí, sí, que, que hay palabras Igual que son... Que el dis y el dis. Ajá. Sí, en lo que estamos ahorita. Sí. sí, porque aquí uno, si no pronuncia bien, puede estar diciendo otra, la otra palabra. Pues sí, cabal. <ríe> Ahí estaría lo difícil, si nos poncharían. Entonces yo siento que sí, vamos a apoyarnos igual que usted, Virginia, con el Duolingo. Vamos a empezar a bajar. Sí, es buena la aplicación. Para poder entender un poco más. Sí. Sí. También, está, también. En la, en la app. ¿Mm? ¿Cómo, perdón? Se puede encontrar en el teléfono, en la aplicación. De... Sí. En la... <risa> ¿Verdad? Ahí está. All right, let me have one volunteer. One volunteer. Medium, number one. I can't matter. No, no. Is, is this your umbrella? No, very, it's not. Very good. Is is correct. Number two, Gilbert. Number two. Uh, number two is uh, uh, this your case? Yes, they are. Uh, aquí sería are, are, are these your keys? Yes, 
Yes, they are. Excellent, Yilber. Sandra, okay, number three. Uh, it's a dia work. Where are my glasses? They are on the table. Excellent, Sandra. Okay. Number four, William. Seria, is this my pen? No, it is not. Uh, it is my. Excellent. Is this my pen? No, it's not. It's mine. Excellent. All right. Sure. Sure. Yes, yes. Wilbur. Una sugerencia nada más. Yes. Estaba viendo de que algunas veces con algunos compañeros están trabajando solamente con algún dispositivo, o sea, o todo hacer solo el celular, o sea, la compu. Yes. Entonces, en algunos casos, eh, en algunos ejemplos anteriores yo me perdía porque las preguntas que a veces estaba haciendo son las mismas de la plataforma. That's Entonces, right. Quizás sugerencia que sería que cuando estemos así con las preguntas que mande las mismas preguntas, pero WhatsApp para que podamos empezar ah, a WhatsApp. Got it. Estar ahí no, en saca, gotcha. no saca de la plata, no saca cuando intentamos. Okay, okay. okay. Sí, que la misma sesión como it. tres veces y han dado como en tres grupos distintos. Sí. Oh wow. No me pasó. Oh my God. Okay. Eso me pasó a mí en dos ocasiones. Bueno, he estado en tres grupos diferentes. Oh, y si no, no con renuncia. Okay. Por esa razón que casi nunca terminan los ejercicios, solamente. <laughs> Thank you. Yes. Eh, no pasó lista. Ah, ya pasamos la lista. Eh, como estamos grabando la clase, ahí se está grabando la lista. Ok. Roberto, okay, presente. Perfecto. Yeah, okay. Got it. Thank you. I like Got that. It. Thank you. All right, let's listen to the video. Hi, everyone. In this class, Teacher. we're going to use prepositions in order Teacher. to describe the Hi. location of different objects. Hola, teacher. Yes. I hear you. I can hear you. I can hear you. Hola, teacher. Me escucha? Me escucha? Uh, sí. Uh, sí. Comunicarle que estuve media hora en la clase y no escuché la lista el cuando pasó lista porque igual se me fue el internet. Ah, okay. All right, that's okay. Uh, la lista como la estamos grabando la clase aquí. Aquí está la lista. So, no, we're good. We're good. Sí. Yeah. Hoy vamos a ver el video, teacher. Yes, okay, let's continue. All right, let's watch the video. Please take notes. Hi, everyone. In this class, you'll learn... Can everybody hear? Can everybody hear? Yes, I'm here. Yes. Yes, I'm here. All right, all right. Teacher, mi pregunta. In front of, behind. Yes. Una pregunta, teacher. Yes, yes, Tomasa. Este, este, y lo que no aparecemos en la lista que subió ahora este, la señorita de Iglesias, ¿por qué no aparecemos? Es porque completamos la sección 1 y 2. Uh, disculpe, repita sí. la pregunta, por favor. Este, le digo yo que los que subieron ahora lo, los nombres de, de la sección 1 y 2, los que no aparecemos en la lista, ¿por qué completamos? Sí. Yes, okay. that is okay. correct. Yes. Okay. Mm -hmm. Okay, let's continue. Okay. On, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one. In Where the are box. Keys? Adentro de la caja. The keys. In, in the, the box. 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 Por in ejemplo, tú box. dices, ¿a dónde estás? No te veo. Estoy en la gasolinera en el baño. I am at the, the gas area. station in the bathroom. Ajá. 
Okay. Hey, aquí estoy en la esquina, no te veo. Oh, I am in oh. the car. In the corner. Dentro del carro. In the car. In the car. Ajá, ajá. Hey, aquí estoy en Metro Centro, no te veo. Estoy en Mr. Donuts. I am at Metro Centro in Mr. Donuts. Adentro de Mr. Ajá, uh -huh. okay, okay, good. All right, guys, um, it's already time to go. It is time to go. Uh, any questions at this moment? No, teacher, everything is fine. Okay, all right. Tenemos que haber terminado el número dos, maestro. Yeah, yeah, sorry. Hey, hey. Así que esa es su tarea, completar section two, porque okay. Monday vamos a empezar en section three. three. So su tarea es finish section two. Ya, yeah, obviamente okay. no podemos cubrir okay. todo el material en la clase. It's too much. Y'all gotta practice. Okay. Y'all gotta do the listening. I gotta give you examples. You guys gotta practice. So es lo demás les queda a ustedes. So, fue, una gran, fue una gran semana, gracias. Hey, Roberto, igualmente fue una gran semana nice. para mí también. Me siento okay. feliz y contento de ser su teacher. Mi nombre gracias. es Rubén Santos okay. eh, gracias. de Houston, gracias. Texas. Así que para mí es un honor compartir con ustedes okay. y ser su teacher en el principiante number one. Okay, Quiero okay. que se sientan. Thank you, teacher. Eh, una, una pregunta, teacher. Una question. Yes, sir. Okay, este, tenemos, bueno, en mi caso, eh, me parece en el grupo de WhatsApp, la, la señora Paola, Paola, este, pero en el caso suyo o con usted, no podemos hacerle una consulta directa a través de WhatsApp, supongo yo, ¿no? Pues, sí. Lo que quiera, pues, sí. Pero no tenemos contacto, que aparece en el WhatsApp? No sé. Sí. sí, yo soy ¿Quién? el que más escribo. Es quién. <risa> 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 el es quién. Bueno, Michael King, Michael no King. No tiene nada que hacer, ah, solo viviendo Michael, en el grupo Michael Paso. Ah, ya le voy a mandar una corona. La coronita ahí. The ah, okay. Entonces, okay. Ahí estaba el detalle, que no, no habíamos identificado quién era directamente. Yes, sí, que eso eso. soy yo. <risa> yeah, <risa> yeah, yeah, yeah. Okay. No, sí, miren, okay. si ustedes tienen una consulta al fin de semana, eh, mándemela. Porque yo okay. igual, eh, yo paso conectado. Tengo mi empresa, así que paso conectado. So, yeah, don't worry about it. I got it. Ok, okay teacher, gracias. Thanks. Thanks. All right, guys. Thank, thank Have you, a teacher. wonderful teacher, weekend. God bless Happy you. Weekend. Oh, Happy gracias. weekend. Happy weekend. Good night. Bye. Good night. Bye. Good, night. Bye. Good, night. Bye. Good night. Good night, Bye. teacher. Bye. Good night. Bye. Good night, teacher. Good night, everybody. Hey, good night, guys. Bye. 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 Good night. <laughs>